Hello and welcome to this channel to learn Spanish. Today we are going to study the prepositions. What is the preposition? Prepositions are links that relate the different elements of a sentence. They don't know how meaning in themselves, but denote origin, provenance, direct, directions, destinations, means, reasons, or possessions among the most frequent meaning. It has no gender or number. Now, now in Spanish. Las preposiciones son nexos que relacionan los diferentes elementos de una oración. No poseen ningún significado en sí mismas, sino que denotan origen, procedencia, dirección, destino, medio, motivo o, o posesión entre los sentidos más frecuentes. No tiene género ni número. Ahora vamos a aprender cuáles son las preposiciones en español. Voy a enumerarlas y voy a poner ejemplos. Vamos a escribir ejemplos. Escribir ejemplos. Let's go. Preposiciones en español. Y comenzamos. A. Ante. Bajo. Bajo. Cabe. Con. Contra, de, desde, durante, en, entre, Hacia, hasta, mediante, para, por, Según, sin, so, sobre, tras, versus, y el último, vía. Día. Vamos a repetirlas. A. Ante. Bajo. Cabe. Con. Contra. De. Desde. Durante. En. Entre. Hacia. Hasta. Mediante. Para. Por. Según. Sin. So, sobre, tras, versus, vía. Son 23 preposiciones que nos ayudan a hacer link en las oraciones y a darle significado. Entonces, vamos a tomar una de estas palabras hoy. Y vamos a poner los ejemplos con 
desde diferentes ejemplos. Entonces, entonces vamos a tomar la preposición, preposición desde y a explicar las diferentes formas cómo se puede utilizar. I'm going to explain how you can use this preposition in Spanish. Put attention because I am going to speak in Spanish. Good pronunciation, good modulation, and you can understand what is the meaning. Just put attention and concentrate in that explanation in Spanish. Ahora, desde lo podemos utilizar solo. Desde o desde hace o desde qué. Desde qué. Vamos a ver qué significa cada uno. Desde. Desde. Más. Fecha. O momento en el tiempo. Desde plus date o moment. Desde más fecha o momento en el tiempo. Vamos a poner los ejemplos. Yo vivo en Australia desde... Mil novecientos noventa y cinco. Yo vivo en Australia desde mil novecientos noventa y cinco. Este es un momento o fecha. Desde. Otro ejemplo. Yo... Conozco a Claudia desde el verano pasado. Yo Conozco a Claudia desde el verano pasado. Verano pasado es a date o fecha o momento, o momento en el tiempo. Verano pasado. Ahora vamos a utilizar desde hace. Desde... Hace más plus cantidad de tiempo. Quantity of time. Desde hace más cantidad de tiempo. Ejemplos, yo vivo en esta casa desde hace, desde hace 
dos años. Cantidad. Cantidad de tiempo. Yo vivo en esta casa desde hace dos años. Otro ejemplo es, yo estudio español desde hace 20 años. Yo estudio español desde hace desde hace 20 años. Quantity. Time. Tiempo. Cu cantidad de tiempo. Yo estudio español desde hace 20 años. Desde hace. Ahora vamos a ver cuánto utilizamos desde qué. Desde qué lo utilizamos desde que antes de utilizar un verbo. verbo. Desde que más verbo. Un ejemplo. Mi español. Ha mejorado desde que, desde que vivo en Colombia. Mi español ha mejorado desde que vivo, este es el verbo, desde que vivo en Colombia. Otro ejemplo. Desde que vivimos. En esta casa tenemos un perro. Desde que vivimos, es de verbo, es el verbo, desde que Vivimos en esta casa, tenemos un perro. Esos son los ejemplos con la preposición desde, cuando está sola, cuando está desde hace y cuando está desde qué. Dos diferentes ejemplos. Déjame en tus comentarios otros ejemplos con la preposición desde con las diferentes formas de utilizarlo. Te leo. Hasta aquí esta clase. Vamos a seguir con las preposiciones y los ejemplos. See you in the next class. Bye.